Vamos agora iniciando a edição falando sobre a reunião da Câmara Municipal é, que ocorreu na tarde de ontem. A presidente da Casa Legislativa de Paracatu, a vereadora Claudirene Rodrigues, esclareceu ontem durante a reunião a polêmica sobre a mudança do nome da praça jornalista Renato Lopes para Arthur Ulloa. O projeto de lei que previa, portanto, esta mudança de nome da praça foi devidamente arquivado. Nós tivemos muitos questionamentos nesse final de semana, tendo em vista que foi reinaugurado uma praça que teve a sua revitalização, né, até mesmo a construção de algumas, algumas partes dela que não continha anteriormente, porém nós temos uma lei aprovada no ano de 2019 é, que foi apresentada pela então hoje deputada Marli Ribeiro é, e sancionada pelo prefeito Olavo Condé à época. Então o nome da praça sancionado é Renato Lopes e quando temos uma lei já colocando um nome em algum logrador, ou algum alguma departamento, alguma instituição, esse nome, por lei, ele não pode ser alterado. Então, o, o projeto que o vereador George Lindeschi apresentou, que com toda a situação ele tem né, o direito, enquanto vereador, de fazer a proposição, porém, como existe já um projeto em vigor, ele não pode ser substituído. Mantém o nome original do jornalista. Mantém o nome original do jornalista Renato Lopes. Portanto, esclarecimento feito aí pela presidente da Câmara Municipal, a Claudirene, vereadora Claudirene Rodrigues, né? A gente não sabe ainda como o executivo vai é, realizar, portanto, a retirada da placa é, que foi é, fixada na praça no domingo, né? No último domingo, quando foi realizada, portanto, a inauguração da praça com o nome Arthur Ulloa. Nós aguardamos, portanto, um parecer, né? Uma nota, algum uma entrevista relacionada a esse fato por parte do executivo, né? alguma assessoria de comunicação da prefeitura, algum porta-voz do executivo municipal, para que também esclareça como que vai ficar agora essa situação. Nós aguardamos aqui é, no Jornal da Cidade por algum esclarecimento por parte do executivo aqui em Paracatu.